എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഐ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് എല്ലാ ആളുകളും എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് മുൻവർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ ചെയ്തിട്ടിരുന്നു അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ചോദ്യ പേപ്പർ മുഴുവൻ ചെയ്തു അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ചോദ്യ പേപ്പറും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന അത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ആണോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തന്നെ എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് തമിഴ് മീഡിയത്തിലെ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ മൂന്നാർ അതുപോലെ മൂന്നാർ ഭാഗങ്ങളിൽ പാലക്കാട് ബോർഡർ ഭാഗത്ത് തമിഴ്നാട് പാലക്കാട് ബോർഡർ അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം തമിഴ്നാട് ബോർഡർ ഭാഗത്തേക്ക് കേരള സ്കൂളുകളുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ തമിഴ് മീഡിയമാണ് അപ്പോൾ ഈ തമിഴ് മീഡിയത്തിൽ എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് വിളിക്കുന്നത് ആ തമിഴ് മീഡിയം എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും പരീക്ഷ നടന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തറവാകും കാര്യങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ ഇത് ചോദിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധ്യത എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ തമിഴ് ചോദ്യ പേപ്പർ തമിഴ് മീഡിയത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആ തമിഴിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാറ്റഗറി നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് നിങ്ങൾ ചോദ്യ പേപ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുന്നേറുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യ നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം ജനറൽ ടോപ്പിക് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യ നമ്പർ ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടുന്ന നല്ല രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോരാം ഓക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്നാണ് തേർട്ടി സെവൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണുന്നത് അതായത് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തമിഴ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു കോൺമയിൽ സെമിത്ത് വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ആട്ടർ എന്നാണ് അത് വായിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ആട്ടർ മീൻസ് എനർജി എന്നാണ് ഓക്കെ ഒരു കോൾമൈ സെമിത്ത് വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ആട്ടറൽ ഓപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലയാട്ടറൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇയക്കാട്ടറൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മിന്നലിയൻ ആട്ടറൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കാന്ത ആട്ടറൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും സിമ്പിളായിട്ട് കാരണം എന്താ പറയുമോ ഇപ്പം ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിലയാട്ടറൽ എന്നാണ് എന്നെ പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് സ്ഥാനം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന എനർജിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സ്ഥിതികോർജം അതാണ് നിലയാട്ടറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ദെൻ ഇയക്കാട്ടറൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗതികോർജമാണ് കാനറ്റിക് എനർജി മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ദെൻ അതിനുശേഷം മിന്നലിയൻ ആട്ടറൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജിയാണ് മിന്നലിയൻ ആട്ടറൽ ദെൻ അതിനുശേഷം കാന്ത ആട്ടറൽ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാഗ്നറ്റ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന എനർജിയാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ബേസിക്സ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റിന് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ കപ്പാസിറ്റിന് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ നടുക്കൊരു ഒരു മീഡിയം ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇവർ തമ്മിലുള്ള അകലം ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫോമിലാണ് എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫോമിലാണ് കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിലെ എനർജിയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം മിന്നലിയൻ ആട്ടറൽ അഥവാ
ഓക്കെ ഇതൊക്കെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പറയുന്ന റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ജുലിയറ്റ് ക്യൂറി പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ഒരേപോലെ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മേരി ക്യൂറിക്കാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ചോയ്സ് ഓക്കെ ഇനി തമിഴ് നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടല്ലോ ഞാൻ തമിഴ് മേളിൽ കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നോക്കിയില്ലെല്ലാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മതി ശരി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ആൻ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ റെസൊനൻസ് റെസൊനൻസിലായിരിക്കുമ്പോൾ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രതിരോധം എത്രയാണ് പ്രതിരോധത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പിഡൻസ് ടോട്ടൽ പ്രതിരോധത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് റെസൊനൻസിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രതിരോധം എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പറയട്ടെ അപ്പൊ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് എന്താണ് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഇത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു എ സി സപ്ലൈയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എ സി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് അൻപത് ഹെഡ്സ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടർ എൽ ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റർ സി ഇതിന് റെസിസ്റ്റർ ആർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു എ സി കറണ്ട് ഇതുവഴി കടന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇൻഡക്ടറിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സാധാരണ റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് തന്നെ പറയും ഇൻഡക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എക്സ് എൽ എന്നാണ് കെപ്പാസിറ്റർ കൊടുക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ് സി എന്നാണ് കെപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയും എന്താണ് കെപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും സീരീസ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു സഫല പ്രതിരോധം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ സഫല പ്രതിരോധത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് അല്ലെ ആ ഇമ്പിഡൻസ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്താണ് എൽ ഒമേഗ മൈനസ് വൺ ബൈ സി ഒമേഗ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെ ഈ എൽ ഒമേഗ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ് എൽ ആണ് വൺ ബൈ സി ഒമേഗ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ് സി ആണ് അതായത് കപ്പാസിറ്റിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൺ ബൈ സി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡക്ടൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൽ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസൊനൻസ് സംഭവിക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഒരു റെസൊനൻസ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും തുല്യമാകുക എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ റിയാക്ടൻസും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ റിയാക്ടൻസും എപ്പോഴാണോ തുല്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് റെസൊനൻസിലായി എന്ന് പറയാം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ റേഡിയോ ഒക്കെ പണ്ടത്തെ റേഡിയോ ഇങ്ങനെ ടൂൺ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ റേഡിയോ ടൂൺ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ടൂൺ ചെയ്യുന്നത് അനുസൃതമായിട്ട് കപ്പാസിറ്ററിനും ഇൻഡക്ടറിലെയും ഇത് റിയാക്ടൻസുകൾ തുല്യമാക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് റെസൊനൻസ് സംഭവിക്കുകയും ആ റെസൊനൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് എടുക്കാനും പറ്റും റേഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാനും പറ്റും അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റേഡിയോ ട്യൂണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസൊനൻസിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എക്സ് എല്ലും എക്സ് ഇയും തുല്യമാവുമ്പോഴാണ് റെസൊനൻസ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ റെസൊനൻസിന്റെ കണ്ടീഷൻ പഠിക്കുക എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സി ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് എല്ലും എക്സ് സിയും തുല്യമായാൽ ഇത് രണ്ടും തുല്യമായി എന്നല്ലേ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തുല്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഈ ടേം സീറോ ആയി പോകും ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഇസ് എഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ആർ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ റൂട്ട് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ അല്ലേ ആറ് അപ്പോൾ റെസൊനൻസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിലെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പിഡൻസ് എത്രയായിട്ട് കുറയും ആ സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂവിനോട് മാത്രം തുല്യമാവും ഇത് രണ്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം അതായത് റെസിസ്റ്
ആദ്യം റെസൊനൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എഴുതുക എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സി ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ശരിയല്ലേ എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സി അപ്പോൾ എക്സ് എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ സി ഒമേഗ കണ്ടോ ഈ ഒമേഗേനെ ഇടത് വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എല്ലിനെ വലത് വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൽ സി എന്നെഴുതാം സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് റൂട്ട് ആവും അപ്പോൾ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി ഒമേഗ നമുക്കറിയാം ഒമേഗ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു പൈ എഫ് ആണ് ടു പൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി ടു പൈനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി എന്താണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസൊനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെസൊനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ട് എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സി റെസൊനൻസ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ ഇമ്പിഡൻസ് എത്രയാണ് ഇസ് എൻ ഡിസ് ഈക്വൽ ടു ആർ റെസോണൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് എഫ് ഇ സി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി ഇതൊരു ബോക്സിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളുകളുണ്ടെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഇക്കൂടെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഭാഗമല്ല നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് കെമിസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫിസിക്സുകാർ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ കുറച്ച് പുറ കാണിക്കും സോ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ കെമിസ്ട്രിക്കാർ ഫിസിക്സും പഠിക്കും ഫിസിക്സുകാർ കെമിസ്ട്രിയും പഠിക്കും പക്ഷേ ഫിസിക്സ് പഠിക്കാതെ പോയി കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ അവനവൻ്റെ ഭാഗം നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോവുക അടുത്തത് തമിഴുണ്ട് വേണ്ട ഒരു തമിഴ് വായിച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ ശരി വിച്ച് പാർട്ടിക്കൽ ഈസ് നോട്ട് ആക്സിലേറ്റർ ബൈ സൈക്ലോട്രോൺ സൈക്ലോട്രോൺ മുഖാന്തരം ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സൈക്ലോട്രോൺ സൈക്ലോട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടിക്കൽ ആക്സിലറേറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്ലോട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിടി കിട്ടിയോ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബംബാർഡ്മെൻറ്റ് കൂട്ടിയിടികൾ നടത്തണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ കൂട്ടിയിടികൾ നടത്തണമെങ്കിൽ വളരെ സ്പീഡുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വേണം പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറയുക കേട്ടോ വെറുതെ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു മത്തങ്ങയുണ്ട് ഒരു മത്തങ്ങ അണ്ണി മത്തങ്ങ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഈ മത്തങ്ങയുടെ ഉൾഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം അല്ലേ ഉൾഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മുറിക്കാൻ കത്തിയൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയാം അതൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷേ കത്തി വെച്ച് മുറിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കത്തിയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ചെറിയ ഇരുമ്പ് ഗോളം എടുക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പിയർ എടുക്കും സ്പിയർ മെറ്റൽ സ്പിയർ എന്നിട്ട് ഈ മെറ്റൽ സ്പിയർ ഇതിലേക്ക് പായിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ഇടിപ്പിച്ചിന് ചെതറിക്കും ഇതിങ്ങനെ ഇടിച്ച് ചെതറും ചെതറും എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കുറേ ഡിറ്റക്ടർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചുറ്റും കുറേ ഡിറ്റക്ടർ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഡിറ്റക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ചെതർന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഈ ഡിറ്റക്ടറിലേക്കൊക്കെ എന്ന് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡിറ്റക്ടർ ചെതർന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യും കേട്ടോ അനലൈ അപ്പോൾ ചെതർന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾഭാഗങ്ങളെല്ലായിടത്തും ചെന്ന് പറ്റിയൊക്കെ പിടിക്കുമല്ലോ തിരച്ചിരിച്ച് വീഴും അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഡിറ്റക്ടർ പറയും ആ ഇത് പൊട്ടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്ന സാധനമൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ കുരുക്കളെ കുരുവുണ്ട് അതിൻ്റെ കളർ ഇന്നതാണ് എന്നൊക്കെ അവർ പറയും പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്കൂളിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം ആ എലമെൻറ്റിലേക്ക് മതിയായ എനർജിയുള്ള മറ്റൊരു കണം പായിച്ചു കൊണ്ട് അതിനെ അതിനെ പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുകയാണ് പിടിയിട്ട് കൊള്ളീഷൻ നടത്തി അതിനെ പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നു സ്കാറ്റേഡ് ആയി ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ലിവിൻ ആ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ പറയും അപ്പം നമുക്ക് മൈനറായി ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടികളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് നഗ്നത്രങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതേ രൂപത്തിലുള്ള അതേ ഭാവത്തിലുള്ള വളരെ ശക്തിയായ ചെറിയ പാർട്ടികളെ കൊണ്ട് അതിനെ ഇടിപ്പിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ
ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും ചാർജ് ഉണ്ടോ യെസ് തീർച്ചയായും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും ചാർജ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഡി കെ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ചാർജ് ന്യൂട്രോൺ ചാർജ് ഉണ്ടോ ചാർജ് ഇല്ല ന്യൂട്രോണ് ചാർജ് ഇല്ല അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരം എന്താണ് വിച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് നോട്ട് ആക്സിലേറ്റർ ബൈ സൈക്ലോട്രോൺ സൈക്ലോട്രോൺ മുഖാന്തരം ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ആരാണ് ന്യൂട്രോണുകൾ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ചാർജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല പിന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം ടാക്കോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാട്ടോ ടാക്കോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഗ്രാവിറ്റി സർഫസ് ഫോഴ്സ് സർക്കുലർ മോഷൻ റൊട്ടേഷൽ സ്പീഡ് അപ്പോൾ ടാക്കോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന മീറ്റർ അല്ലേ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ടാക്കോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടാക്കോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് കാരണം ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഫിറ്റ് ആകുന്ന ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഫിറ്റ് ആകുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി എ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർക്കുലർ മോഷൻ ഈ സോൾസ് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ കുറേ കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ മെഷർ റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡ് യൂസിങ് എ ടാക്കോമീറ്റർ ആൻഡ് നമ്മൾ സാധാരണ വെഹിക്കിൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ വെഹിക്കിൾസുകളിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ സൗണ്ട് ആസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് അതായത് എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് വരുന്നത് എപ്പോൾ വാട്ടർ വേപ്പർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വാട്ടർ വേപ്പറുകൾ കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ സൗണ്ട് ആസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ സൗണ്ട് ആസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ സൗണ്ടിലെ ഏത് കാര്യമാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ചേഞ്ച് ആകുന്നത് വാട്ടർ വേപ്പർ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം സൗണ്ട് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ദ സൗണ്ട് ഈസ് ക്വിക്കലി ടേൺ ഇൻ ടു സ്വിർ കറങ്ങി വരുമെന്ന് ദെൻ സൗണ്ട് ഈസ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ആൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഈസ് ഡിക്രീസസ് അപ്പോൾ ഓരോ ഓപ്ഷനുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഡിക്രീസസ് അത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണേ അല്ലേ അതല്ല ദെൻ സൗണ്ട് ഈസ് ആംപ്ലിഫൈഡ് സൗണ്ട് ആംപ്ലിഫൈ ഒന്നും ആവുന്നില്ല നമ്മളൊരു ഇങ്ങനെ കേൾക്കും എന്നുള്ള നല്ല ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ശക്തി വരില്ല ആംപ്ലിഫൈ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ വേണം സൗണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ വേണം അതും ഒഴിവാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് സൗണ്ട് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് സൗണ്ട് ഈസ് യുക്കിലി ടേൺ ഇൻ ടു സ്വറൽ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങും ഒന്ന് കറങ്ങി കറങ്ങി വരുമെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി പറഞ്ഞത് അതെന്തായാലും അല്ല ആ ഓപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ എന്താണ് സൗണ്ട് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി എന്താണ് സൗണ്ട് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി അല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വളരെ ദൂരെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രെയിനൊക്കെ സാധാരണ സമയങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കേണ്ടാവില്ല പക്ഷേ സമയം അതായത് ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒരുപാടുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൂരെ കൂടി പോകുന്ന ട്രെയിൻ പാളത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ ശബ്ദവും നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും കാരണം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് റെയിൽ പാളം ഒത്തിരി ദൂരെയാണ് ഒത്തിരി പോകണം പക്ഷേ ചില സമയങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഈ ശബരിമല സീസൺ മണ്ഡലകാല സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് അത് എന്താ കാരണം ആ സമയമാകുമ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞും ജലഗണികളുടെ സാമീപ്യം അല്ലെ കാരണം ഡിസംബറൊക്കെ ആണ് ആ സമയം ഡിസംബർ ജനുവരി സമയമാണ് കുറച്ച് മഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പേപ്പർ കണ
एफ इज ईक्वल टू नाइन बै फाइव सी प्लस थर्टी टू ओके थर्टी टू अब सेलिस्टी तो फारे हिटे मैं तिचन अब नामिवेड़ा चाहे एफ ईक् सी कम रूम तुल्य आव केस एफ ईक् सी सी को अब सी इज ईक् नयन बै फाइव सी प्लस तेटी टू ओके इनिपे अब सी ने कोमन पुरती वन मैन नयन बै फाइव इज ईक् तेटी टू अल फाइव मैन नयन फाइव मैन नयन बै फाइव इंटू सी इज ईक् तेटी टू ओके मैन फोर बै फाइव सी इज ईक् तेटी टू सो सी इज ईक् तेटी टू इंटू फाइव डिवेड बै फोर और मैन दट ईक् मैन फोर्टी कई मैन फोर्टी अब चौदह अट्ठ विच टेमपेच द फार हिट यूनिट आेलश्यस् यूनिट विल बी सें फार हिट यूनिट सेलश्यस् यूनिट तुल्यमय सामयम चौदह ओके एंण सामय वालू तुल्यव पर सामय अट्ठे वालू आ डिग्री सेलश्यसु फार हिट तुल माइनस नापद वालूवल ई रूम तुल्य मनस ओके अदे सीमप्ल क्यों अब निलोच नमुक शोद सेलश्यस टू फार हिट फार हिट टू सेलश्यस कणवेशन आशे अवड़े निका वे चौद चो ओके अब मनस एफ ईक् सी इटे नमुक ईर वालूवेन पू ओके क्लियर शे नमक आलकाल ई वीडियो नमुक चौदह अब नमी अड़ चौदह अड़ता क्लास का